Euh, bonjour à tous et soyez bienvenus à ce webinaire pour la solution Push to Talk, offert par Proximus en partenariat avec Motorola Solutions et Kodiak. Bonjour à tous et bonjour Arnaud. Euh, bonjour. Ma première question sera simple. Je voudrais juste comprendre ce qu'on entend par, par Push to Talk. Euh, bonjour à tous les participants. Euh, par Push to Talk, on entend une solution qui euh, aujourd'hui est proche de tout ce que l'on définit comme euh, solution radio, PMR ou walkie-talkies. La différence entre Push to Talk et une solution radio est que Push to Talk est une app sur un smartphone. Euh, la solution tourne sur les réseaux 3G, 4G, mais aussi sur Wi-Fi. Via euh, MyProximus, vous disposez d'un portail qu'on appelle le Corporate Administration Tool. Et le 4 permet de gérer complètement euh, la liste de vos utilisateurs et de créer vos groupes. Vous avez aussi euh, une, euh, un portail dispatch mm -hmm. qui est en option pour euh, ceux qui les souhaitent. Donc, Push to Talk permet, grâce à l'utilisation des réseaux 3G et 4G, plus Wi-Fi, euh, de ne pas payer les licences liées, par exemple, à l'achat de fréquences radio auprès de l'IBPT. Ça semble intéressant, mais pour quelles raisons devrais-je remplacer mes, mes talkie-walkie par euh, du push to talk Aujourd'hui, euh, en Belgique, nous couvrons près de 99% du territoire, alors mmh. qu'une solution radio sera généralement limitée à une certaine zone. Mmh. Donc, grâce à push to talk, vous pouvez utiliser un service one to one, one to many, une communication vers un groupe de personnes sur quasiment l'ensemble du territoire belge. Push to peut aussi fonctionner en roaming. Euh, nous avons des accords de roaming avec la plupart euh, des autres opérateurs européens. européens okay. Et donc, vous pourrez utiliser la fonctionnalité Push to Talk où vous soyez en Europe, même à l'étranger. OK. Quels sont les autres avantages le fait que la plupart des personnes disposent d'un smartphone ou d'une tablette fait que l'introduction de push to talk est très rapide. Vous aurez, grâce à la 3G, 4G sur une tablette, une superbe qualité audio. Ce n'est mm -hmm. souvent pas le cas au niveau radio. Mm -hmm. Vous avez une voix plus ou moins métallique. Vous aurez aussi la possibilité de voir la disponibilité d'une personne. Ok. Euh, on va dire une information qui est transmise de façon quasi instantanée. Oui. Et euh, les, les coordonnées GPS du smartphone sont aussi renvoyées vers euh, le dispatch. Donc, via cette application, ce portail, il vous est possible de suivre exactement vos utilisateurs et savoir... On va pouvoir être localisé sur un plan. Exactement. D'accord. Euh, D'un point de vue coût, y a-t-il une différence avec, euh, avec une solution radio comme je le disais, euh, il n'y a pas besoin de coût de licence euh, auprès de l'IBPT. Mm -hmm. Les smartphones sont généralement moins coûteux que des radios. Euh, et le fait aussi que déjà vos employés disposent pour la plupart de smartphones qui pourront fonctionner avec Push to Talk fait que finalement le passage à Push to Talk est un moindre coût. Okay. par rapport à un déploiement d'une solution radio. Et comment la solution push to talk est capable d'améliorer mes activités quotidiennes telles que mon dispatching, par exemple euh, Par rapport au dispatching, l'opérateur euh, qui est à haut niveau du dispatch euh, peut communiquer avec une personne ou un groupe de personnes. D'accord. Il a pour cela des accessoires spécifiques. Et les personnes du centre opérationnel peuvent communiquer directement avec les autres utilisateurs Oui. Euh, ils sont vus en fait comme une personne, un superviseur par rapport à l'ensemble des utilisateurs. De okay. Donc, il leur faudra euh, déployer la solution sur un PC oui. et ensuite disposer d'accessoires spécifiques comme un, un microphone avec un bouton push to talk. Et elle peut envoyer une alerte aussi, euh, est-ce qu'il y, est qu y a ce système-là Oui, possible, il, il y a cette option dans, dans le dispatch pour pouvoir euh, donner le même message à l'ensemble des utilisateurs de la flotte, si nécessaire. Ok, très bien. Est-ce que les appels peuvent être enregistrés ouais. Pour peu que les appels 
se passe avec le dispatch, mm -hmm. ils seront effectivement enregistrés localement sur le PC sur lequel euh, l'application dispatch tourne. Ok, donc euh, bah, moi j'ai déjà des Tokiwoki euh, à l'heure actuelle, donc euh, qu'est-ce que je dois faire avec mes Tokiwoki Il existe, mais ceci est une option, on va regarder projet par projet, la mm -hmm. possibilité d'interconnecter euh, vos Tokiwoki oui. avec la solution push to talk pour faire une migration en phase. Ok. Si on compare push to talk à des appels voix classiques, euh, quels sont les avantages Le gros avantage est l'appel instantané, quasi instantané. En fait, euh, mm -hmm. l'appel push to talk est établi en moins d'une seconde. On est généralement de l'ordre de 600-700 millisecondes. Avec okay. push to talk, une fois que vous avez démarré l'application sur votre smartphone, euh, vous êtes en communication donc, directe avec l'ensemble des utilisateurs. Vous n'avez plus <coughs> besoin de rechercher le numéro de GSM de votre correspondant, de l'appeler, d'attendre que ça sonne, d'avoir peut-être un voicemail okay. s'il n'est pas disponible. Et la ligne, est-ce qu'elle peut être occupée La ligne peut être occupée pour peu que l'utilisateur euh, soit en communication, mais ça, vous verrez sa disponibilité très rapidement. Mm -hmm. euh, et donc, la personne verra aussi qu'il y a une communication, que quelqu'un tente de joindre et pourra répondre. Donc, il y a, il y a un, une notification de, OK, la personne est disponible ou pas disponible. Oui. D'accord. Euh, pour revenir, pour revenir à, à cet aspect d'efficacité, quelles sont les, les améliorations euh, que Push to Talk pourrait apporter à, à, à nos clients Bon, je l'ai dit euh, un peu plus tôt. La plupart des, des personnes aujourd'hui disposent déjà de smartphones ou de tablettes. Mm -hmm. euh, ces smartphones ou tablettes supportent l'application Push to Talk. Okay. Donc, en termes d'efficacité, vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux matériels. Vous utilisez euh, les équipements dont disposent déjà la plupart de, de vos employés. Mm -hmm. euh, comme Push to Talk fonctionne sur un smartphone ou une tablette, vous pouvez aussi utiliser ce, on va dire, device, entre guillemets, euh, pour d'autres applications. Okay. Si, si on prend l'exemple euh, de Vantelt, ils utilisent euh, un bon de livraison électronique sur la tablette en même temps que Push to Talk. Ok, ils pourraient aussi s'en servir comme scanner ou euh, c'est faisable. Il existe effectivement des équipements dédiés ouais. euh, qui vont faire un peu, si on parle de scanner, du 3 en 1. Donc, vous aurez la tablette le scanner et le smartphone, le smartphone donc slash qui sera radio oui. euh, pour les applications. Pour tout, dans le même, tout dans oui. un seul et même appareil. Ok. Euh, concernant la sécurité, les communications push to talk sont-elles sécurisées Au niveau des standards de sécurité, push to talk euh, supporte l'AES 256 qui est une encryption, oui. euh, une, une encryption je dirais forte. Oui. Euh, et donc, il est impossible pour qui que ce soit d'écouter un appel et de, de récupérer les données. Euh, bon, il faut aussi savoir que la solution actuelle mise sur le marché par euh, Proximus mm -hmm. est aujourd'hui déployée aux États-Unis et ils ont euh, demandé un, une espèce de euh, validation, certification FIPS 1024. Si on parle maintenant du futur euh, et des fonctionnalités qui seront apportées euh, à, à la solution avec les prochaines versions. Euh, au niveau des, du roadmap, euh, oui. on travaille aujourd'hui sur la mise à jour du serveur mm -hmm. et on va apporter de nouvelles fonctionnalités telles que le push to text, le push to vidéo. Okay. Euh, il y aura aussi d'autres applications, enfin, une autre version de l'application qui sera bien peu disponible euh, avec des fonctionnalités du style euh, volume spécifique à l'application push talk, donc un bouton de volume dédié pour l'application push talk. Okay. Euh, quoi d'autre Il y aura la possibilité, oui, de, de prioriser les appels, mm -hmm. euh, donc mettre une priorité supérieure pour les appels push talk par rapport à des appels push D'accord. Euh, D'autres fonctionnalités seront ajoutées par la suite Nous suivons euh, le roadmap de notre fournisseur et euh, oui, tous les ans, nous rajouterons encore des bouquets d'autres fonctionnalités, euh, comme par exemple aussi la possibilité pour aujourd'hui, seul le superviseur 
peut faire une alerte ou un broadcast. Euh, très prochainement... Un broadcast, qu'est-ce que ça signifie exactement C'est donc euh, la possibilité de contacter l'ensemble des utilisateurs en une fois. D'accord, ok. Cette fonctionnalité aujourd'hui est au niveau du superviseur, au niveau du dispatcher. Du dispatcher ouais. Et elle sera ensuite, très prochainement, donc, mise au niveau des utilisateurs. Ok, c'est pratique en cas d'alerte, par exemple. Exactement. Ouais. Ok. Euh, la solution Push Talk nous semble répondre à, à, à plusieurs besoins, mais avant de passer à la séance de questions-réponses euh, avec vous, euh, j'aurais un dernier point à aborder. Euh, si je souhaite euh, tester Push to Talk, ou si un de nos clients euh, souhaite euh, tester Push to Talk, comment doit-on s'y prendre Alors, il y a je dirais, deux possibilités. Euh, le test est toujours possible, ça c'est certain. Mm -hmm. euh, on le fait dans un cadre déterminé. A priori, euh, le service est testé gratuit de manière gratuite à voir, euh, ce sera à discuter, euh, pour deux semaines mm -hmm. et pour cinq euh, cartes SIM. OK. Il, euh, pour ce faire, donc les clients peuvent ou contacter leur account manager ou leur solution sales. Ou le solution sales. OK. Ou alors aussi euh, nous envoyer euh, un mail à l'adresse qui apparaîtra juste après. Tard. Ok, Mais je crois qu'on a déjà donné de nombreuses informations et qu'il est maintenant temps de passer à vos questions. Des questions euh, euh, qui peut, auxquelles on peut penser euh, concernent les différences entre euh, la solution push to talk de Proximus et euh, des solutions qu'on peut appeler over the top, euh, telles que WhatsApp euh, et autres. Comment est-ce qu'on fait la, la, la différenciation Oui. Euh... Disons que, pour moi, la, la différenciation la plus importante est au niveau du support. Une solution du style WhatsApp euh, est une solution je dirais, plutôt résidentielle. La solution Push-to-Talk apportée euh, sur le marché par Proximus, c'est une solution professionnelle. Les clients, euh, en cas de problème, peuvent donc nous contacter euh, 24 fois 7 euh, via l'ICT Service Desk pour remonter les, les problèmes. Si euh, vous souhaitez utiliser un WhatsApp au niveau entreprise, vous pouvez le faire, mais au moindre problème, j'aimerais savoir qui contacter. Okay. Ouais, en plus, c'est encrypté de bout en bout en ce qui vous concerne. Euh, oui, ça, euh... ça reste euh, un, un WhatsApp, je n'a pas de véritable standard mm -hmm. et a développé son application pour l'ensemble des utilisateurs. Et on ne sait pas où se trouvent les données, en règle générale. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions oui, si euh, les, le client dont on a montré euh, l'utilisation la, la, de push to talk, Van Pelt, Van Pelt. Van Pelt. Euh, on sait de quoi il s'agit au niveau de la technologie, mais au niveau des accessoires, il l'utilise euh, comment exactement Ou quel genre d'accessoires utilise-t-il oui, Pour ce cas particulier, euh, en fait, ce sont des tablettes euh, donc, rigides ou euh, ruggedized, si on utilise le terme anglais, qui sont euh, montées dans les camions. Ils ont aussi, euh, euh, je dirais, ce n'est pas vraiment un, un micro, mais on, on le voit très bien sur une, une des photos euh, qui illustre, en fait, euh, bon, c'est un espèce de kit main libre euh, oui. qui peut se mettre au niveau de l'épaule. Euh, et voilà, donc, il y a, on regarde projet par projet. Euh, il existe une multitude d'accessoires que ce soit des kits main libre, euh, des boutons pour, pour le volant. Talk, pour le volant. Ouais. Euh, donc là, c'est vraiment du cas par cas. Et on dispose finalement d'une un, panoplie assez importante d'accessoires qui peut répondre à l'ensemble des besoins. On vient de recevoir euh, une autre question. Mm -hmm. Les licences Push to Talk sont-elles des licences par personne, euh, par utilisateur ou par entreprise alors, les licences Push to Talk sont activées au niveau de la carte SIM. Donc, c'est une licence par personne. Très bien. Mais, euh, bien sûr, la plupart du temps, facturée au niveau entreprise si la carte SIM appartient à, à l'entreprise. Et puis, une autre question. Euh, Mettez-vous à disposition du matériel ATEX pour les zones inflammables dans, dans nos entreprises Oui, ouais. ça fait partie de la liste des produits certifié entre guillemets push to talk. Euh, nous travaillons avec euh, différents fournisseurs, mais euh, par exemple l'iSafe 2.0 est un téléphone ATEX euh, qui peut être utilisé lors de tests. Très bien. Euh, une dernière question qui arrive. Euh, 
que se passe-t-il si au cours d'un appel push to talk un appel voix arrive en même temps alors ça avait déjà été euh, plus ou moins mentionné euh, aujourd'hui l'appel voix comme l'appel push to talk est du voice over IP euh, l'appel voix est une priorité supérieure donc lorsqu'un appel voix entre l'appel push to talk est mis en attente demain avec la nouvelle app il sera possible de modifier cette prioritisation okay. et de donner une priorité supplémentaire ou oui, euh, supérieure ah, un appel à l'appel. Voilà. Très bien, merci. Euh, je ne vois plus d'autres questions. Je... Alors, je propose que si euh, quelqu'un veut encore poser une autre question, on vous laisse quelques minutes euh, pour le faire. Nous, on va se mettre en mute. Si entre temps, ah ben voilà, une question est arrivée. Euh, quel est l'effet sur le temps de décharge de la batterie d'un smartphone si euh, Push to Talk est activé Long. On conseille euh, généralement une batterie de plus de 3000 mAh. Euh, donc, avec des smartphones de style iPhone, Samsung Galaxy, euh, on sera un peu dans les limites, mais euh, généralement, ce genre de smartphone n'est pas utilisé à l'extérieur. Donc, il y a toujours possibilité de recharger. Donc, on aura un peu les smartphones, on va dire, pour les euh, white colors, iPhone, Samsung Galaxy, avec possibilité de recharge assez facile. Et les smartphones pour les blue colors, euh, où là, on, on conseille donc d'arriver à ces 3000 mAh. Mais nous avons déjà des modèles à 4000 mAh qui permettent finalement euh, d'utiliser l'application pour un shift complet. Ok. Très bien. Euh, de toute façon, euh, je crois qu'on va conclure euh, là. Je pense que euh, le sujet a été euh, abordé un peu sur toutes les coutures. Voilà, on espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, on va organiser des webinaires un peu à tout sur, toutes sortes de sujets dans les mois à venir. Donc, euh, nous vous tiendrons au courant et on voudrait vous remercier euh, d'avoir euh, été attentif. Sandro. Merci. Arnaud. Merci à tous et bonne journée encore. Voilà. Merci et à bientôt.